Olá, espaçonauta! Vamos pra Terra! Que é isso, Ned? Que vai pra Terra? Nós vamos pra Lua. Não, gente, calma lá. Na Lua nós já estamos. Agora vamos voltar. É. Vocês já entenderam o assunto do vídeo de hoje, né? Missão Chanue 6 da China. As amostras da Lua alcançam o veículo de reentrada em órbita lunar. Olha só. As amostras lunares aí que foram coletadas ali do lado oculto da Lua pelo Lander é, foram transferidas para o módulo de reentrada que está em órbita lunar às 15 horas e 24 minutos no horário de Pequim desta quinta-feira, de acordo com a Administração Espacial Nacional da China, CNSA. Lembrando, gente, que o horário de Pequim, né, é... é a quinta-feira lá foi ontem, né? Hoje é quinta aqui no Brasil, no momento que eu tô gravando esse vídeo. E a quinta-feira foi ontem à noite, né? Então, só para vocês saberem por que a coisa tá assim, né? Que na verdade eu tô gravando o um vídeo, não são 15 24 aqui no Brasil ainda. Mas isso ocorreu às 15 horas e 24 minutos no horário de Pequim de quinta-feira, tá certo? Bom, e temos imagens, é claro, né? O módulo de ascensão da sonda lunar Chanue 6, transportando as amostras, realizou um encontro não tripulado e acoplou-se à combinação orbitador-módulo de retorno lunar, segundo a CNSA, acrescentando que esta é a segunda vez que a China consegue realizar esse feito de acoplar ali na órbita lunar, de acoplar dois veículos não tripulados na na órbita lunar. A primeira vez foi com a Chang'e 5, é, que foi, na verdade, uma coisa inovadora, e isso ocorreu no ano de 2020, quando a China trouxe amostras do lado visível da Lua. Bom, lembrando que a Chang'e 6 era inicialmente um backup da Chang'e 5, e embora algumas inovações tenham sido incorporadas, a 6 é como... É, é, se, é, é, é como operar a nave 6, é praticamente como operar a 5, né? Então, é, os, os engenheiros aeroespaciais ali, o pessoal do controle de voo, aprendeu muito com a 5 e operou tranquilamente aí a 6, mesmo sendo do lado oculto, mesmo sendo uma coisa mais difícil, mesmo tendo várias inovações. E a Agência Espacial da China também revelou detalhes sobre o processo aí que, que culminou na acoplagem. Olha só, o módulo de ascensão fez quatro ajustes de órbita após ser lançado da superfície lunar no, na quinta-feira. À medida que ele se aproximava ali do conjunto orbitador módulo de retorno, o combo movia-se autonomamente em direção ao ascensor para proceder à acoplagem. Três mecanismos de garra em forma de K no orbitador prenderam as três hastes de conexão correspondentes no módulo de ascensão para terminar o acoplamento que foi finalizado às 14 horas e 48 minutos, horário de Pequim. É, e aí... Quando foi às 15 horas e 24, como eu já falei, foi o horário que terminou a transferência das amostras do módulo de ascensão para o, 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 o veículo que vai trazê-las de volta para a Terra. Tá certo? Às vezes a gente pode ficar meio confuso com o horário, por isso que eu estou colocando isso para vocês. Olha só, segundo o chefe da equipe de engenharia e tecnologia do local de lançamento da missão Chanue 6, Rio Zenho, é, o processo pode ser descrito como encontro e atracação automáticos. Ele será utilizado também em futuras missões de retorno de amostragem de Marte e de outros destinos aí no espaço afora. Até lá, pessoal, o mecanismo continuará a melhorar, ficando mais leve e mais inteligente. São as palavras daí do, aí do Rio Zenho. É, depois de transferir com segurança as amostras aí pelo veículo de retorno à Terra, o conjunto orbitador módulo de retorno vai se separar e ambos continuarão a, a orbitar a Lua, aguardando uma oportunidade adequada 
para que o um módulo de retorno regresse à Terra. De acordo com o plano de voo, o veículo de, de retorno vai se separar é, e depois, então, realizar uma série de manobras complexas para retornar a um local de pouso pré-definido na região da Mongólia interior, é, no norte da China. Isso deve ocorrer, gente, é, no final aí do mês de junho, mais ou menos, tá? Desse mês, final desse mês. Bom, para a gente passar a régua aqui por hoje, com relação às imagens, nós temos uma imagem incrível. Deixa eu conferir, me dê imagens, por gentileza. Uma panorâmica, é, isso aqui, gente, é uma imagem panorâmica nova, divulgada agora, do Lender. E aí a gente pode ver várias coisas, vamos observar ela com calma, que tem muita coisa legal. Olha só, do lado esquerdo aqui, ó, a gente tem as marcas das rodas do veículo espacial lunar, Tianue 6, tá? E do lado direito a gente tem a bandeira da China ali, que ela foi é, içada é, pelo Lander, né? Ela, ela fica é, presa ao Lander, né? Já que não tinha astronautas para colocar ela no solo lunar. Aliás, aproveitando isso aqui, eu queria falar para vocês o seguinte... Gente, eu tô cansado de gente chata e negacionista. Tô cansado. Pelo amor, que suje é pior que carrapato, galera. Olha aqui. O, 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 toda vez que a gente tem uma missão desse tipo aí, uma missão bacana, tá rolando, tá vindo aqui. A missão é um tremendo sucesso. A China não errou em nada. Nada. Tá tudo correndo redondinho. Imagens incríveis. Vídeo de todos os detalhes. Foto. Mas aí vem os babaca. É, seja aí. Ah, que imagem ruim, meu celular faz melhor. Ah, isso aí não acrescentou em nada. Mentira, uai, eu achei que só a NASA que mentia, inventava e fazia seja aí pra vocês. Agora é o mundo inteiro. Então quer dizer que o mundo inteiro que lida com, com o espaço fala mentira. E quem fala a verdade é vocês que negam a ciência. Ah, me ajuda aí, velho. Se você não gosta de espaço, se você não gosta de missão espacial, não vem cá torrar o saco, não. Sai fora. Não vem cá encher o saco, não. Entendeu? Agora, se você que tem uma dúvida, e é uma dúvida genuína, você não entende como é que as coisas funcionam, o canal está aberto para você, que é para isso que a gente está aqui. Para ensinar, para te ajudar, para explicar. Agora, não vem encher, vem empurrinhar aqui, não. Entendeu? Vai caçar sua turma. Vai lá pro canal do Inteligimento, que ele fala a mesma língua estúpida de vocês, e vai pra lá debater essa palhaçada aí. Aqui não. Tá? Aqui não. Porque aqui, o pessoal daqui gosta de ciência, ama espaço, ama missão espacial, entende a diferença de CGI e de, e de imagens reais, e entende por que o CGI é importante para ajudar a explicar passos da missão. Tá? Agora, já os seis negacionistas que são da turma deixa disso, vocês não querem entender nada. Vocês querem encher o saco. Então, vai encher o saco em outro lugar. Aqui não. Tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar. E outra coisa. Entrou no canal aqui fazendo gracinha, vai tomar lenhada mesmo. Aí, aí quando você dá lenhada, eu falo assim, Ah, Ned, você ignorou demais. Tá aqui é estudo. Mas não é falar a merda que eles vêm falar. Né? Então, falou, vai levar. Tá certo? Ah, Datena, mas você tá sendo muito agressivo. Leva pra você, então. Gente, <risos> é isso aí. E aqui, ó, bacana demais, então. Tamo com a missão Tianway em progresso aqui. E eu tenho algumas curiosidades que eu vou trazer, possivelmente, num vídeo de amanhã, até no máximo depois de amanhã. Eu tô preparando esse roteiro, que é um roteiro um pouco mais elaborado, sobre várias coisas legais que rolaram nessa missão aí pra vocês, tá certo? E sabendo, né, claro, eu quero saber a sua opinião sobre essa missão, gente. Me fala o que vocês estão achando dela. Que você... Essa missão, ela é incrível, ela é bacana demais, né? Eu tô maravilhado, eu tô muito feliz, muito feliz com a postura da China de estar tá colocando imagens, estar tá divulgando, igual nunca tinha visto antes a China fazer, viu, gente? É, eu, eu cobri, engraçado, porque o canal começou praticamente quando o Turon Chegou a Marte, que é o rover chinês. Chegou a Marte. Eu cobri ele avidamente. Cara, era, era uma imagenzinha aqui, outra ali, um videozinho aqui. Era difícil. Né? E foi assim até terminar a missão do Turong em Marte. E dessa vez aqui a China, a China não poupou não, viu? Colocou, fez quase igual a maioria do, do, 
das agências espaciais mais abertas aí. Eu já falei isso aqui, a China para mim está de parabéns pela forma que está lidando com, a, com essa missão e tomara que continue a fazer sempre assim. A gente gostaria muito, viu? É... E no mais, é isso. Se você curte o nosso canal, você pode dar uma mão para a gente aqui, para o canal crescer, para nos ajudar a manter. Então, para o canal crescer, é fácil. Você começa já sentando o dedão no like, ó. Ó. Já sentou o dedão no like? Não sentou, então olha agora, amigão. Vai lá. Outra coisa, você está aqui assistindo os vídeos, mas você é inscrito no canal? Ah, não, né? Não sou inscrito, não, porque eu gosto de ver os vídeos, mas eu acabo não escrevendo, tenho preguiça. Não, sou. Não. Faz a sua inscrição, aperta aí no botão seja inscrever-se, é, é, ativa o sininho. Quando você ativa o sininho, você vai ser sempre notificado dos nossos novos vídeos. E inscrito, ou quando você comenta, e quando você curte, e todas essas ações fazem com que o YouTube entenda que o nosso canal é de relevância. Aí sabe o que ele faz? Começa a entregar para mais pessoas. Né? Nos últimos dias aqui... Muita gente tem deixado comentário assim, pô, não conheci o canal, bacana, escrevi, estou acompanhando agora, é por isso. É por isso, porque aumenta aí a, a, o engajamento de vocês com os nossos vídeos aqui. E o YouTube fala, opa, esse vídeo tá bacana, eu vou entregar para a galera aí. Então vamos lá, faz a sua parte aí, dá uma mão para a gente aí. Outra coisa, gente, que eu queria agradecer muito, é, a gente tem recebido aí vários Valeu Demais, né? É, são quantias que às vezes a pessoa fala assim, ah não, estou dando dois reais aí, não vai ajudar o nerd, dez reais não vai ajudar, que isso ajuda demais. Qualquer 50 centavos que pinga na conta aqui do canal, faz um montante para no final o canal conseguir se manter e a gente trazer mais é, conteúdo para vocês. Como eu falei com vocês, gente, eu estou aqui dedicando meu tempo, mas eu preciso sobreviver. Então assim, quando vocês me ajudam, eu consigo fazer mais coisa para o canal. Então, muito legal essas atitudes aí. Obrigado por todos os valeu demais. Quem mandou para a gente aí, quem ainda vai mandar. É, é, o espírito é esse, é nos ajudar dentro do que pode. Tá? E se você curte muito o, o nosso trabalho, quer se tornar espaçonauta de carteirinha, que tal? É fácil demais. É só você clicar no botão Seja Membro. A gente tem proposta aqui, gente, a partir de 16 centavos por dia. Baratinho demais, né? Não, dá R$ 4,99 no mês. Nossa, isso não faz falta para ninguém, não é? Só que juntando R$ 4,99 de cada um, ajuda demais o nosso canal a se manter. E outra coisa, quando você se torna membro, você ganha vários benefícios. Por exemplo, vai assistir os nossos vídeos primeiro, vão começar no mês que vem, mês de julho, as lives especiais aí para os nossos membros, lives para os espaçonautas. Você pode participar do nosso grupo de WhatsApp, você pode concorrer a sorteios especiais para os membros. Então é isso aí, ó. É, é, clube de membros ajuda o canal, mas também leva vários benefícios. Então, vem pra cá se tornar espacionalto de canteirinha, que eu tô te aguardando. Tá certo? E é isso aí, galera. Até o nosso próximo vídeo, que vai ser, ó, rapidinho, tá certo? Ah, nerd, você não falou da, 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 da Starship ainda? Calma lá, galera. Tô preparando aqui Starship pra vocês. Tô vendo com o Marcelo aqui, provavelmente nós vamos fazer uma live igual nós fizemos. No, no terceiro voo, incrível com o Marcelo Space explicando tudo para vocês aí, tá certo? Nós vamos vir junto para cá, aguenta a mão aqui já que eu divulgo. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo, agora fui!